Salut prieteni, sunt Vladislav, fondatorul agenției 1.ro și astăzi vreau să-ți arăt câteva strategii de marketing pentru magazinul tău online. Să începem. Numărul 1. Să folosești o platformă bună de vânzare online. Pe piață există 3 CMS-uri importante pe care noi, ca agenție, le folosim cu clienții. Asta ar fi WooCommerce, Shopify și PrestaShop. Magento folosim dacă clientul are deja un magazin online cu mult trafic și multe produse. Aceste trei platforme de vânzare online sunt foarte bune pentru SEO, design și foarte ușor de administrat. Are tot ce ai nevoie pentru a-ți crește magazinul tău online. Numărul 2. Optimizează SEO pagina produsului. Petrece cât timp este necesar pentru a optimiza SEO și felul în care va arăta pagina produsului. Ce vreau să spun este că atunci când vei optimiza, nu folosim un titlu generic ce doar Google sau tu știi. Află cum îl caută utilizatorii și numește-l în felul acesta. Deci, analizează cuvintele cheie și descoperă cum ajung oamenii la produsele pe care tu le vinzi. De asemenea, include acel cuvânt cheie și în descrierea produsului. Asta mă duce către celălalt sfat să scrii o descriere bună. Deci ține minte că pagina produsului este vânzătorul tău 24 din 7. Pagina produsului nu te va suna niciodată să spună că s-a îmbolnăvit sau că vrea să ia concediu. De fiecare dată când cineva îți accesează pagina produsului, ei își doresc experiența perfectă, descrieri ce rezonează cu ei, așa că pune ceva efort în asta. Încă ceva, fotografia de produs este extrem de importantă. Asigură-te că fotografia este spectaculoasă, fără prea multe elemente de background și cu un aspect plăcut și profesionistă. Iar dacă poți crea și un videoclip despre produs, acest lucru îți va îmbunătăți rata de conversie. Un alt sfat ar fi să obții recenzii pe pagina ta de produse. Crede-mă, vrei să ai cât mai multe recenzii pe paginile de produse. Nu contează dacă sunt și câteva negative. Atenție, nu le șterge. Un sfat numărul 3 ar fi să folosești schema Markup. Sfatul acesta este puțin mai avansat din punct de vedere al SEO, dar este absolut necesar pentru magazinul tău online. Ce se întâmplă este că atunci când cineva caută pe Google, chiar înainte să ajungă pe magazinul tău online, va vedea aceste extensii îmbogățite care vor ajuta să prezinte produsul tău mai bine. Acest lucru îți va oferi un avantaj față de concurenți și te vor face un pic mai vizibil. Uite un pont rapid, poți intra pe Google și să accesezi instrumentul de testare pentru date structurate și te va duce la instrumentul de testare pentru schema Markup. Poți să spui adresa produsului acolo, iar Google îți spune dacă este setat corect sau nu. Dacă nu va exista, Google îți va arăta avertismente și câteva sfaturi despre ce trebuie să faci. Dacă nu te descurci, încearcă să ne dai un mesaj pe pagina de contact și te ajutăm noi. Ok, sfatul numărul 4 este să optimizezi pentru Google Shopping. Optimizează produsele pentru Google Shopping și asigură-te că ai informații bune acolo în ceea ce privește produsele tale. Titluri, descrieri, cuvinte cheie, în așa fel încât atunci când vei folosi Google Ads, să maximizezi veniturile prin Google Shopping. Ok, strategia de marketing numărul 5 difuzează campanii de retargeting dinamic. Pe lângă campaniile standard pe Google, folosește și campaniile de retargeting dinamic. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor care îți vizitează magazinul online nu sunt pregătiți să cumpere din prima. Dacă nu folosești campaniile de retargeting dinamic, practic lași o grămadă de bani să se piardă. Trebuie să le reamintești în mod constant ce magazin online uimitor ai. De asemenea, poți să rulezi retargeting și pe Facebook și Instagram, chiar și pe YouTube. 6. Reclame pe Facebook și Instagram. Astea sunt canalele uriașe de marketing în ziua de azi. Toată lumea le cunoaște. Sunt din ce în ce mai mulți utilizatori pe Instagram, iar de Facebook nu mai vorbesc. Există o șansă foarte mare ca target grupul tău să fie prezent pe Facebook sau pe Instagram. Așa că asigură-te că incluzi în strategia ta de marketing reclame pe Facebook și Instagram. Strategia de marketing numărul 7. Investește în social media în mod organic. Indiferent dacă te ocupi de pagina ta de social media sau dacă ai angajat pe cineva să se ocupe de asta, trebuie să te asiguri că ai prezență și trafic organic pe social media. Da? Ce vreau să zic prin asta e că trebuie să postezi conținut zilnic pe social media și nu, nu faci doar reclame, ci te implici în comunitate. Okay? Asta înseamnă să postezi conținut interesant și care aduce valoare. Pe pagina ta nu trebuie să sune ca și cum ai încerca să vinci ceva în mod constant. Făcând acest lucru, îți vei crește brandul într-un mod organic. 
Strategia de marketing numărul 8. Automatizează e-mail marketingul. Marketingul prin e-mail este extrem de important. O mulțime de magazine online cheltuie o grămadă de bani să obțină un client și după ce obține acel client nu profită de adresa lui de e-mail. Ei trebuie să se întoarcă și să facă achiziții viitoare. Gândește-te dacă ai putea să ajungi la toți clienții tăi și să-i convingi să mai facă încă o achiziție. Ce ar însemna asta pentru afacerea ta? Ei bine, e-mail marketingul ne permite să facem asta și culmea în mod automat. Dacă ești creativ cu e-mail marketingul, îți vei scala afacerea și vei crește rentabilitatea reclamelor. Ok, și acum o ultimă strategie, creează un pachet uimitor pentru client. Creează o experiență pentru client, nu le trimite doar un pachet cu un logo pe el. Trimite-le un pachet frumos, care are o scrisoare scrisă de mână, poate, care are un cupon în el pentru o achiziție viitoare. Surprinde-l, vei crește satisfacția clientului și cel mai probabil va reveni la magazinul tău online. Acestea sunt doar o parte din toate strategiile de marketing pe care poți să le folosești pentru magazinul tău online și dacă ai nevoie de ajutor să implementezi toate acestea, scriem sau lasă-mi un comentariu mai jos. Te salut, o zi extraordinară să ai! Pe data viitoare!